হ্যালো বন্ধুরা আমি সুদীপ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মি রিটেক আজকে দুটো খবর বলবো এবং দুটো খবর আমি যবে থেকে শুনেছি খুব এক্সাইটেড ছিলাম আমি ভেবেছিলাম এটা নিয়ে কথা বলবো তার জন্য আজকে স্পেশালি বলতে এলাম দুটো বাংলা সিরিয়াল আপনারা জানেন রিপিট হচ্ছে স্টার জলসাই এবং অনেকগুলো পুরোনো দিনের সিরিয়াল রিপিট হচ্ছে এবং প্রচুর সাকসেস পেয়েছে দূরদর্শন রামায়ণ এনেছে এবং রামায়ণ যা ভিউজ পাচ্ছে সেটা নাকি নেটফ্লিক্স হটস্টার সব কিছু ভিউকে হার মানিয়ে দেয় তো পুরোনো জিনিসের প্রতি মানুষের একটা নস্টাল দিয়া থাকে এটা ফ্যাক্ট এবং এটার জন্যই মনে হয় স্টার জলসে এরকম একটা পদক্ষেপ নিচ্ছে যে দুটো সিরিয়াল তারা আবার আনছে একটা হচ্ছে অগবধু সুন্দরী এবং একটা হচ্ছে গানের ওপারে তো বলে রাখা দরকার যে এই দুটো সিরিয়াল নিয়ে আমি কেন কথা বলছি সত্যি বলতে জেনারেলি আমি সিরিয়াল দেখি না কিন্তু এই দুটো সিরিয়াল এমন সময় হয়েছিল যখন আমি দেখেছিলাম সিরিয়াল এবং এই দুটো সিরিয়াল পার্টিকুলারলি দেখেছিলাম এর সাথে আর একটা সিরিয়াল দেখতাম তখন জি টিভিতে হতো যেটার নাম ছিল আমার নামটাই মুহূর্তে মনে পড়ছে না এবং যেটা পরে স্টার জলসে দুর্গা নামে যে সিরিয়ালটা করা হয় ঠিক আছে তো এই তিনটে সিরিয়াল আমরা দেখতাম দেখুন তখন ও টি টি প্ল্যাটফর্ম ছিল না তখন আমাদের কাছে হতো নেট ছিল না এই স্কুল লাইফে না স্কুলে যাওয়ার আগে ভাত খেতে খেতে একটা সিরিয়াল দেখে নেওয়া বা খেতে খেতে একটা সিরিয়াল নিয়ে ভাবা বা চলা বা কিছু একটা এই সময়টা যেত এবং এসে পরেও কিছু একটা টিভিতে দেখতো বাড়িতে বাবা মা দেখতো তার সাথে বসে দেখা এই দুটো সিরিয়াল কেন এত এক্সাইটমেন্ট সেটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে যখন আমি কথা বলবো গানের ওপারে নিয়ে তখন গানের ওপারে হচ্ছে গোরা বা মিমি চক্রবর্তী বা অর্জুন চক্রবর্তী এই দুজনের কিন্তু ফার্স্ট কাজ ছোট পর্দায় এবং তার থেকেও বড় কথা ঋতুপর্ণ ঘোষের ইমোশন তার লেখনি তার প্রথম দিকে ডাইরেকশনও কিছুটা পার্ট তিনি করেছিলেন প্রসেনজিতের প্রোডাকশন ছিল আইডিয়াস এবং এই সব কিছু ফ্যাক্টার নিয়ে না একটা ওয়েব সিরিজ যেটা বাঙালিকে একটা অন্য মানে ভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের গান নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট ফার্স্ট আমি যেন কোনো জায়গায় সাকসেসফুলি এক্সপেরিমেন্ট বলি এবং যেটা নিয়ে কোনো জায়গায় বিতর্ক হওয়ার জায়গা ছিল না এত সুন্দরভাবে গানগুলোকে মডার্ন করে দেওয়া হয়েছিল গানগুলোর মিউজিক অ্যাড করা হয়েছিল যেগুলো নিয়ে বাঙালি আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নতুন করে ভালোবাসতে শিখেছিল ইয়ং জেনারেশন স্পেশালি সেটা কিন্তু এই সিরিয়ালের জন্য এবং অসম্ভব সুন্দর তার লেখনি তার অভিনয় তার ডাইরেকশন তার স্টোরি টেলিং মানে অনেক বেশি স্ট্রেচ করা হয়নি এপিসোডগুলোকে খুব কম টাইমের মধ্যে এই সিরিয়ালটাকে শেষ করা হয়েছিল এবং বাঙালি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছিল একটা মানে সিরিয়াল তখনকার দিনে মানে তখন এইভাবে এখনকার দিনের মতো যাচ্ছে তাই এইভাবে স্ট্রেচ করা হতো না একটা সিরিয়াল শুরু হতো এবং শেষ হতো এই মাঝের পিরিয়ডটা খুব সুন্দরভাবে কেটেছে গানে কিভাবে একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে মিমি চক্রবর্তী সেখানে কালচার আছে গানের রবীন্দ্রনাথের কালচার আছে অপরদিকে গোড়ার গোড়ার ঠাকুমার সাথে ওই বাড়ির দাদুর কি সম্পর্ক না সম্পর্ক অনেক কিছু ব্যাপার অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ছিল সিরিয়ালটার মধ্যে আমার সব কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তো এটা আবার আসছে আমি তো খুব এক্সাইটেড এবং আমি যদি সময় পাই অবশ্যই গিয়ে দেখবো একবার ওয়েব সিরিজটা আই মাই সিরিয়ালটা এবারে আসি আর একটা সিরিয়াল কথা যেটা হচ্ছে ওগবধু সুন্দরী এই সিরিয়ালটা না মানে ইটস আমি সত্যি বলছি আমার দারুণ লাগতো কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার না ইউনিক ছিল সেটা আমি যদি লিড ক্যারেক্টার কথা বলি অর্থাৎ যারা প্লে করছিল যাদের উপর বেস করে গল্পটা ছিল সেখানে রীতা ভরিদিও ছিল তো এইখানে গল্পটা একটু অন্যরকম যে একজন বড় লোকের মেয়ে যেটা রীতা ভরি প্লে করছে সে নতুন করে কি করে একটা ছেলের কাছে আসবে বা ছেলের প্রেমে পড়বে বা তার ফ্যামিলি মানি নিতে পারবে যেখানে সে তার কোনো দিন মা ছিল না সেখানে এসে একটা বড় মা পায় এবং একটা মা পায় বড় মা ইন দ্য সেন্স তার মানে বা কি বলো ওটাকে বেশ জেঠুমা টাইপের তো এরকম জায়গা থেকে এই গল্পটা ছিল আমি যতটুকু মনে করতে পারছি এবং সেখান থেকে কিভাবে তার মানে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় সে কিভাবে সব কিছু রিয়েলাইজ করতে পারে তার দেওর ভাসু সবার সাথে সম্পর্ক দাদা বৌদি সব কিছু মিলিয়ে মিশে মানে একটা পারিবারিক গল্প ছিল পারিবারিক গল্প যেমন হয় সেখানে একটা গল্প সেখানে বিভিন্ন টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট বিভিন্ন জিনিস থাকতো এবং এই সিরিয়ালটা রবিওজা প্রোডাকশানে ছিল এবং এত পপুলার হয় যে পরেও এটাকে নিয়ে হিন্দিতে একটা সিরিজ বা সিরিয়াল করা হয় যেটার নাম ছিল শ্বশুরাল গাঁদা ফুল তো সেটাও হিউজ পপুলার হয় মানে বলা হয় যে স্টার প্লাসের হিস্ট্রিতে যত সিরিয়াল হয়েছে সব ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইয়ারপি দিয়েছিল ওই সিরিয়ালটা যেটা হচ্ছে শ্বশুরাল গাঁদা ফুল যেটা পুরো কপি করা হয়েছিল এখান থেকে মানে অগবধু সুন্দরী থেকে তো এই যে দুটো সিরিয়াল যেটা হচ্ছে অগবধু সুন্দরী এবং গানের ওপারে এবং দুটোই আমাদের ছোটোবেলার সাথে যুক্ত আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি সেই ইমোশনটাকে কোথাও গিয়ে মানে হিট করে তো সেই জায়গায় আমি তো সুপার এক্সাইটেড এবং আমি নিশ্চয়ই সময় পেলে দুটো সিরিজই দেখবো দুটো সিরিয়ালই দেখব আপনারা কতটা এক্সাইটেড বা যদি দেখে থাকেন বা কোনো অভিজ্ঞতা থাকে